போல் ஸ்லாப்லேருந்து லோட் எப்படியும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் காலம் லோட் கால்குலேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஸ்லாப்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப்னு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷேப்பை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதாவது ரெக்டாங்குலர் ஷேப் நியர் பை ரெக்டாங்குலர் அந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஷேப் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்துச்சு நியர் பை ஓகேங்களா எக்ஸாக்டாக இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டூ வே ஸ்லாப் ஓகேங்களா இதை இப்படி நம்ம ஷேப்பை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேசியோ ரேசியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்வோய் பை எல்எக்ஸ் எல்வோய் பை எல்எக்ஸ்னா இப்போது ஒரு ஸ்லாப் இருக்கும்போது இப்போது இந்த லென்த்து இந்த லென்த்து ஓகேங்களா அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட் ஸ்பேன் லாங்கஸ்ட் ஸ்பேன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ வந்து டூவை விட அதிகமாகவோ இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப் ஓகேங்களா அதுவே எல்வோய் பை எல்எக்ஸு டிவைட் பண்ண வேல்யூ வந்து டூவை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டூ வே ஸ்லாப் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ரேசியோவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போர்ட்டட் பீம் பீம் சப்போர்ட் ஆகிறத வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா இப்போது ஒன் வே ஸ்லாப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் டூ சைட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பீம் சப்போர்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா எனி டூ சைட்ஸ் நம்மளுக்கு பீம் சப்போர்ட் ஆகிருக்கும் அப்போது டூ வே ஸ்லாப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் சைட்ஸும் நம்மளுக்கு பீம் சப்போர்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா லோடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைட் மட்டும்தான் ஒன் வே ஸ்லாப்பில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இப்போ டூ வே ஸ்லாப்பில் ஃபோர் சைட்ஸும் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ பீம் சப்போர்ட் ஆகிருக்கிறத பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராடும் போடுவாங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் வே ஸ்லாப் ஸ்லாப்பில் ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் அதாவது ஆ ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு போட்டிருப்பாங்க அதாவது இந்த டேரக்ஷன் ஓகேங்களா அதுவே டூ வே ஸ்லாப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டேரக்ஷன்லையும் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கிறத வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேங்களா லோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் வே சாரி டூ வே ஸ்லாப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டூ வே ஸ்லாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லாப் இருக்க எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதே போல் இந்த சைடும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டிங்கன்னா இடையில் இருக்கிறத இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீ உங்களுக்கு டூ சைட்ஸ் ட்ரையாங்கிள் டூ சைட் ட்ரபிசைடல் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இதில் இந்த நாலு ஷேப் நாலு ஷேப்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு லோடு ஆக்ட் ஆகும் அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா இப்போது ஒரு ஃப்ளோர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளோரில் தான் நம்ம என்னென்ன வைப்போம் ஃப்ரிட்ஜு சோஃபா ஃபர்னிச்சர் எதுனாலும் ஓகே அதே போல் நம்ம நடக்கிறோம் நம்மளுடைய வெயிட்டு பாடி வெயிட் இருக்குல்ல ஸோ இது எல்லா பொறுத்து தான் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸ்லாப்பில் ஓகேங்களா அப்போது அப்படி அப்ளை ஆகும்போது இப்போ எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டென் கிலோனு விட்ட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் கிலோனு விட்டனும் ஒரே சைடு நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகாது இந்த ஃபோர் சைட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஃபோர் சைட்ஸும் தான் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த மாதிரி ஃபோர் சைட்ஸும் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரபிசைடல் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் லோடோ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறது நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரபிசைடல் ஷேப்பில் ஆக்ட் ஆகிற லோடு சி எயிட் கிலோ நியூட்டனாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகக்கூடிய லோடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா W LX பை த்ரீ ஃபார்முலா ஓகேங்களா டபிள்யூங்கிறது ஒன்றும் இல்லை டெட் லோட் ப்ளஸ் லைவ் லோட் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டபிள்யூ கிடைக்கும் எல்எக்ஸுங்கிறது இந்த லென்த்து டிவைடட் பை த்ரீ ட்ரையாங்கிள் ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த
the exact midpoint is the beam support beam support This is the beam support This is the formula WLX divided by 2 This is the rectangle shape This is the rectangle shape This is the rectangle shape Then WLX divided by 2 This is the W in the dead load plus live load So now we are going to practical one way slab எங்கப் போடு வாங்க அப்படியினா இது பத்தினா rectangle shapeல இருக்கில்லையா சோ அதனால இந்த வராண்டால் இருக்கு பத்தினா அந்த வாரி அடத்தில one way slab போடு வாங்க இந்தியும் எல்லாமே பத்தினா maximum two way slab பதா இருக்கும் சோ இதுதா one way slab உக்கும் two way slab உக்கும் difference plus slabல இருந்து beam உக்கு load எப்படி distribute ஆகருது அப்படிங்கருது காலம் லோட்ல பாத்தும் அப்படினா காலம்ல அட்டாவு குறிய லோட் வந்து various loads இருக்கு அது என்னான் பாத்தும் அப்படினா காலம் ஓட self-fight அட்டாவும் அப்பிற beam ஓட self-fight per unit running meter wall load per running meter next total weight acting on slab இந்த மதிரி various types of loads வந்து நம்மிலக்கு காலம்ல அட்டாவும் first எடுத்துக்கலாம் self-fight of காலம் காலம் கேப்டி self-fight find பண்டிருது அப்படினா காலம் சைஸ் வந்து 230 by 600 mm நேடுத்திருக்கும் அதில் first நாம் எப்படி கக்கலிட் பண்ணும் last video once நீங்கள் பார்த்துடி இதிக்கு வந்தீங்கள் நான் easier இருக்கும் so volume of concreteல எப்படி நாம் find பண்ணும் நான் 0.23 into 0.6 இங்கருது இந்த size into 3 so அந்த 3 இங்கருது height அந்த காலம் உட height இந்த size into height போட்டும் அப்படினா volume of concrete நம்மிலுக்கு கடிச்சிரும் அடுத்து density of concrete பாத்தும் அப்படினா 2400 kg per meter cube steelுக்கு பாத்தும் அப்படினா 8000 kg per meter cube as per IS code அதுக்கு அப்படும் weight of concrete பூற்று சொல்லி பாத்தும் அப்படினா volume of concrete into density of concrete இதிரண்டை multiple பண்ணும் அப்படினா நம்மிலுக்கு weight of concrete நம்ம find பண்ணிக்கலாம் இதில பாத்தும் அப்படினா, weight of steel கண்டுபிடிக்கினும். காலம்ல பாத்தும் அப்படினா, reinforcement போடுவில்லையா, சு அதுக்காக, first பாத்தும் அப்படினா, weight of concrete கண்டுபிடிச்சோம். அடுத்து, weight of steel கண்டுபிடிக்கினும். 1% in concrete. அதாவது, இந்த 0.414 அப்படிங்கருது, இன்னது, volume of concrete. Next, 0.01, அதுதான் இந்த 1% 0.01 கடிக்கும் into 8000 வருது density of steel okay so இதா மூனை multiple பண்ணும் அப்படினா நம்மிலுக்கு weight of steel கடிச்சிரும் okay அப்பா total weight of column எவ்வளோ இந்த concrete ஓட weight to plus steel ஓட weight இது ரெண்டையும் add பண்ணும் அப்படினா நம்மிலுக்கு 1026 kg கடிக்குது அது newton kilo newton change பண்ணும் அப்படினா 10 kilo newton okay so அதனாலதான் நம்ம எப்போமே column design பண்ணும் போது நம்ம self weight of column வந்து 10 to 15 kN நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ அந்த சைஸ்தா இருக்கும் பத்திங்கள் அதாது எப்படி standard column குணாம் ஒரு standard sizesதா இருக்கப் போது அப்போ நம்ம self weight of column வந்து 10 to 15 kN நம்ம assume பண்ணிக்கலாம் சோ இதுதா column ஓட self weight calculate பண்டுது next பாத்தும் அப்படினா self weight of beam self weight of beam பாத்தும் அப்படினா first அதையே procedureதா volume of concrete weight of concrete அதுக்கப் பிற weight of steel அதுக்கப் பிற total weight of beam அப்போ first volume of concrete 0.23 into 0.6 into height இது வந்து 0.23 into 0.6 இங்கருது size அப்போ beam ஓட sizes நாம் multiple பண்ணும் அப்படினா volume கடுச்சிரும் next weight of concrete 0.138 into 2400 அதாது volume of concrete into density of concrete அதையே procedureதாம் நீங்கள் காலம்க்கு புரிந்துக்கிட்டீங்கள் அப்படினா beamக்கு easy அடுத்து weight of steel in concrete அதாது காலம்க்கு பாத்தும் அப்படினா 1% of concrete எடுத்துப்போம் இதில பாத்தும் அப்படினா 2% எடுத்துப்போம் weight of steel 2% in concrete அப்போ 0.138 இங்கருது volume of concrete into 0.02 percentage 2 percentage divided by 100 0.02 okay la next into 8000 8000 இங்கருது density of steel okay la அப்பா இது மூனை multiple பண்ணி வர வேல்யுதா 22 kg okay la so 22 kg plus 333 kg அதாது weight of concrete plus weight of steel ரண்டை add பண்ணும் அப்படினா நம்மிலுக்கு total weight of beam per meter இருக்கு நம்மிலுக்கு find பண்ணிலாம் okay la இந்த 1 நின்றது per meter 
ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் பீம் பர் மீட்டர் ஓகேங்களா இது கிலோகிராமில் கிடச்சிருக்கு கிலோகிராம்லேருந்து கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ண வேல்யூ தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ செல்ஃபைட் ஆஃப் காலம் செல்ஃபைட் ஆஃப் பீம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் வால் லோட் பர் ரன்னிங் மீட்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அது பார்க்கலாம் ஃபார் வால் லோட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பிரிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் பிரிக் வந்து டூ தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னா அதே மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது வால் திக்னஸ் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் ஹைட் த்ரீ மீட்டர் லென்த் ஒன் மீட்டர் ஓகேங்களா இதுதான் வால் சைஸ் நெக்ஸ்ட்டு லோட் பர் ரன்னிங் மீட்டர் ஆஃப் பிரிக் மெசன்ட்ரி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ன்றது இது வாலோட திக்னஸ் ஓகேங்களா சிக்ஸ் இன்ச் அப்படின்னா அதாவது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ன்றது எம்எம்மில் நம்ம எடுத்திருக்கோம் சாரி மீட்டரில் எடுத்திருக்கோம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேங்களா இது இன்ச்சஸில் இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகேங்களா இன்ட்டூ ஒன் லென்த்து இன்ட்டூ த்ரீங்கிறது ஹைட்டு இன்ட்டூ டூ தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் பிரிக் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ நைன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இது தான் வால் லோட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் ஈஸி தான் செல்ஃபைட் ஆஃப் காலம் செல்ஃபைட் ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட்டு வால்டோ ஓகேங்களா நீங்கள் டென்சிட்டி ஆஃப் பிரிக்கு காங்கிரீட் ஸ்டீல் இதெல்லாம் மட்டும் நல்லா மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு அதை கூட நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ரொசீஜர் காமனாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நம்ம காலமுக்கு பண்ணுறது தான் பீமுக்கு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமுக்கு மட்டும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் வெயிட் ஆக்டிங் ஆன் ஸ்லாப் ஓகேங்களா இது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் டெட் லோட் லைவ் லோட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா டெட் லோட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ டெட் லோட் ப்ளஸ் லைவ் லோட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் லோட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் லோட் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த லோட்ஸ் எல்லாமே தான் நம்மளுக்கு காலமில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய வேரியஸ் லோட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கரெக்டாக பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் மட்டும் ஒரே ப்ரொசீஜராக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேன